नमस्कार मी हिप्नोथेरपिस्ट सुनेत्रा जावकर या आधीच्या एपिसोडमध्ये जो मराठी एपिसोड होता त्यामध्ये फोकस या विषयावर आपण चर्चा केली पण त्यातही हा फोकस कशावर करायचा हे समजावं म्हणून आपल्याला आपला दृष्टिकोन व्यवस्थित करायला पाहिजे त्याच्यावर वर्क करता यायला पाहिजे म्हणून हा आजचा विषय पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजेच मराठीमध्ये दृष्टिकोन हा पर्स्पेक्टिव तयार करता येणं फिक्स करता येणं म्हणजेच जग पाहण्यासाठी एक क्लिअर चष्मा वापरण्यासारखंच आहे पर्स्पेक्टिव्हची व्याख्या काय बरं पर्स्पेक्टिव्हची इंग्लिशमधली व्याख्या आहे द ॲबिलिटी टू थिंक इन वाईज अँड रिझनेबल वे अबाउट प्रॉब्लेम्स अँड डिसिजन्स विदाऊट एक्झॅक्झिरेटिंग देम म्हणजेच समस्या आणि निर्णयाबद्दल आपल्या आयुष्यात ज्या समस्या येतात आपल्याला जे डिसिजन्स घ्यावे लागतात निर्णय घ्यावे लागतात समस्या आणि निर्णयाबद्दल अतिशयोक्ती न करता सुज्ञपणाने विचार करण्याची क्षमता म्हणजेच पर्स्पेक्टिव्ह दृष्टिकोन आता आपण आजूबाजूला काय बघतोय आपल्या टी व्हीवर काय बघत असतो नेहमीची वाक्य ठरलेली आहेत कुठचंही चॅनल लावा अतिशय खेदजनक बातमी हादरवून सोडणारी बातमी निराशाजनक बातमी काळजीत टाकणारी आकडेवारी म्युझिक अतिशय सॅड म्युझिक असलेले इमोशनल व्हिडिओज असं वाटायला लागले की हे सगळे चॅनल्स म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून ती सगळ्यांना वेड्यासारखी हसवणारी आणि गोंधळात टाकणारी राखी सवंत आहे <laughs> विनोदाचा भाग जर सोडला तर आपल्याला थोडंसं पर्स्पेक्टिव्ह या विषयावर फोकस करण्यासाठी आजूबाजूच्याच काही आत्ता घडणाऱ्या घडामोडी बघता येतील एक तुम्हाला मी गोष्ट सांगते जी सत्य घटना आहे काही वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना आहे एक कैदी होता त्याने खूप मोठा गुन्हा केला होता आणि त्याला फाशी डिक्लेअर झालेली होती आणि ती संपूर्णपणे वरच्या कोर्टामध्ये दिलेली शेवटची शिक्षा होती फाशीची आणि त्याच्यावर आता काही विचार वगैरे होणार नव्हता त्याची फाशीची तारीख ठरलेली होती आता असं झालं एक सायकोलॉजिस्ट होता त्याचा असा विचार होता की एक प्रयोग करायचा होता सायकोलॉजिकल प्रयोग करायचा होता ज्यामध्ये शक्यता होती की समोरचा माणूस मरू शकतो त्यामुळे त्याने असं ठरवलं की सरकारची परवानगी घ्यायची त्याप्रमाणे त्यांनी परवानगी घेतली की या एका फाशीच्या कैद्यावर ज्याला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली अशा कैद्यावर मला एक प्रयोग करायचा आहे ज्यामध्ये तो कदाचित माणूस मरू शकतो तर मला त्याची परवानगी द्यावी त्याप्रमाणे परवानगी घेऊन तो त्याच्या जेलमध्ये गेला जिथे हा कैदी होता त्याने तिकडच्या लोकांना सर्व काही समजावून सांगितलं की त्याला काय प्रयोग करायचा आहे आणि आपण ह्या प्रयोगाच्या अनुषंगाने या कैद्याला काय सांगणार आहोत तेही समजावून सांगितलं या कैद्याला सांगितलं गेलं जसं की त्याला माहिती होतं की अमुक तारखेला आपली फाशी आहे या कैद्याला सांगितलं गेलं की मानव मानवाच्या दृष्टीने कल्याणाच्या दृष्टीने मी काही प्रयोग करू इच्छितो आणि तू असाही आता मरणारच आहेस अमुक अमुक तारखेला तर तू जर ह्या प्रयोगामध्ये मला सपोर्ट केलास तर नक्कीच तू लोकांसाठी काहीतरी चांगलं कार्य केल्याचं सा तुला समाधान मिळेल मरायच्या आधी तर तो माणूस तयार झाला कारण त्याच्यासमोर काही दुसरा पर्यायच नव्हता तेव्हा असं केलं गेलं की एक सीन क्रिएट केला गेला एका ठिकाणी एक विशिष्ट अरेंजमेंट केली गेली एका बेडवर त्याला झोपवलं गेलं आणि त्या बेडच्या इथे त्याला सर्व काही कल्पना देऊन ठेवली होती की आता काय होणार आहे बेडच्या इथे बाजूला एक विशिष्ट अशी अरेंजमेंट होती जसं आपण सलायन लावतो त्याप्रमाणे एक अरेंजमेंट होती पण इथे उलटा प्रकार होता त्याच्या शरीरामध्ये एक सुई टोचली जाणार होती आणि त्या सुईला एक छोटासा प्लास्टिकचा पाईप जोडला होता आणि पुढे एका अंतरावर एक भांड ठेवलं होतं एक मोठं भांड ठेवलं होतं आता ह्या कैद्याला असं सांगितलं गेलं की तुझा आता थोड्या वेळाने मृत्यू होणार आहे पण तो कशा पद्धतीने आम्ही करणार आहोत आम्हाला एक विशिष्ट प्रयोग करायचा आहे की तुझ्या शरीराला ही जी सुई टोचलेली आहे या सुईमधून तुझ्या शरीरातलं थेंब थेंब रक्त हे काढून घेतलं जाणार आहे आणि तिथे जे भांडं दिसत आहे त्या भांड्यामध्ये त्या रक्ताचा एक एक थेंब पडत जाणार आहे आणि ज्या क्षणी तुझ्या शरीरातलं संपूर्ण रक्त संपून जाईल त्यावेळेला तुला तो आवाज येणारा आवाज बंद होईल ऐकायला यायला बंद होईल आणि त्या क्षणी तू संपून जाशील कारण तुझ्या रक्त तुझ्या शरीरातलं संपूर्ण रक्त संपलेलं असणार आहे तो माणूस तयार झाला आणि त्याप्रमाणे ती अरेंजमेंट केली गेली आता ह्याच्यात काय केलं गेलं होतं ऍक्च्युली ह्या कैद्याचं रक्त काढलं जात नव्हतं फक्त तसं देखावं निर्माण केलं होतं आणि एक भांड ठेवलं होतं ज्या भांड्यामध्ये पाण्याचा थेंब टप 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 पडण्याची अरेंजमेंट केली होती 
आणि ही अरेंजमेंट आता सुरू झाली सुरू झाल्यावर त्या माणसाचं लक्ष त्या कैद्याचं लक्ष त्या भांड्याकडे होतं आणि त्या आवाजाकडे होतं त्याने पूर्णपणे स्वीकारलं होतं की आपल्या शरीरातलं रक्त एका मुवमेंटला जाऊन पूर्णपणे संपणार आहे आणि त्या आवाजाकडे त्याने स्वतःला कॉन्सन्ट्रेट केलं होतं टप 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 तो हळूहळू मृत्यूच्या दिशेने पुढे पुढे सरकत होता आणि एका क्षणाला हा टप टप आवाज थांबला ज्या क्षणी हा आवाज थांबला त्या क्षणी त्याच्या पुढच्या क्षणी ह्या माणसाचा मृत्यू आपोआप झाला आता गमतीचा भाग असा आहे की ॲक्च्युली त्याचं एक थेंबसुद्धा रक्त कोणी काढलेलं नव्हतं परंतु हा जो काही देखावा निर्माण केला गेला त्याचा त्याच्यावर मानसिक परिणाम इतका खोलवर झाला की ज्याच्यामुळे त्याच्या मनाची धारणा त्यांनी तशी करून घेतली की ज्या क्षणी शेवटचा थेंब पडला त्या क्षणी मी मेलो एकही रक्ताचा थेंब न काढता केवळ सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट इम्पॅक्ट झाल्यामुळे हा माणूस मरून गेला इथे काय केलं गेलंय इथे एक दृष्टिकोन निर्माण केला गेलाय की तो कशा पद्धतीने मरणार आहे आणि तो त्याने ग्रहण केलाय हे विशेष आहे दृष्टिकोन निर्माण केलाय आणि तो त्याने ग्रहण केलाय का तर अनिवार्य आहे म्हणून आणि ह्यातूनच एक मृत्यू पाहायला मिळालाय त्या सायकोलॉजिस्टला जसं वाटलं होतं त्याप्रमाणे ऍक्च्युली घडून आलं आणि तो तसा मृत्यू त्याचा ओढवला गेला आता ह्याच्यामध्ये काय आहे एक विशिष्ट कन्स्ट्रक्टिव्ह दृष्टिकोन आहे की अशा पद्धतीने तू मरणार आहेस हे त्याला सांगितलं गेलं आणि तसं घडून आलं आता ह्याच पर्स्पेक्टिव्ह ह्या विषयाला पुष्टी देणार पुष्टी देणाऱ्या काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे ज्या अतिशय अमेझिंग आहेत चमत्कारिक आहेत आणि बहुतेक तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेत एक पूर्वी अनेक वर्षापूर्वी एक कार्टूनची सिरियल यायची ज्याचं नाव होतं सिमसन सिमसन या सिरीजमध्ये खूप आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की त्यामध्ये ट्रम्प जे आता राष्ट्राध्यक्ष आहेत अमेरिकेचे हे ट्रम्प हे कॅरेक्टर तिकडे रंगवलं गेलं आणि तो त्या पद्धतीने राष्ट्राध्यक्ष झालाय वगैरे 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 जसं की तुम्ही सर्व जाणता की ट्रम्प हा व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवडून येण्यासाठी भरपूर काही नाट्य तिथे घडलं त्या नाट्याचा ऍक्च्युली भूतकाळाशी काहीही संबंध नाही पण सिमसन या सिरियलमध्ये गमतीचा भाग म्हणून का होईना हे ट्रम्प हे कॅरेक्टर रंगवलं गेलं आणि त्याप्रमाणे घडलं गेलं अशा बरेचसे मूवीज छोटे छोटे क्लिप्स आहेत किंवा सिरीज आहेत ज्यामध्ये रंगवून सांगितलेल्या गोष्टी त्या सिरीज लोकप्रिय असल्यामुळे असेल किंवा को, कोणत्या दुसऱ्या कारणामुळे असेल तसंच्या तसं काही येणाऱ्या आ वर्षांमध्ये घडून गेलं आहे तसं घडलं आहे उदाहरण द्यायचं झालं तर एक कोरियन सिरीज होती त्या कोरियन सिरीजमध्ये अक्षरशः कोरोना व्हायरस हे नाव उच्चारलं गेलं होतं अनेकदा आणि त्या दृष्टीने ती सिरीजचं नाट्य निर्माण केलं होतं गेलं गेलं होतं त्याच्यामध्ये इतक्या इतकं परफेक्शन होतं की जसं आता कोरोना व्हायरसच्या बाबतीत आपण ऐकतो इन्क्युबेशन पिरियड की ज्याच्यामध्ये तो डेव्हलप होत 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 जातो तो पिरियड साधारण चौदा दिवसाचा असतो हा आकडा सुद्धा त्या सिरियलमध्ये तसाच्या तसा घेतलेला होता चौदा दिवसांचा हे कसं शक्य आहे हा कोणता योगायोग आहे आणि हा कोणता चमत्कार आहे आणि ही सिरियल दो दोन हजार अठरामध्ये बनवली गेली होती आणि तसंच तुम्हाला सर्वांना माहितीच असेल जे इंटरनेटवर तुम्ही पिक्चर बघता वेब सिरीज बघता त्यामध्ये माहितीच असेल की महामारी या विषयावर असे काही मूवीज बनवले गेलेले होते आणि ज्यामध्ये जे डिटेलिंग्स दाखवलेले आहेत ते सर्व डिटेल आत्ताच्या घडीला घडत असलेल्या प्रत्यक्ष सत्याशी तंतोतंत जुळणार आहेत काही एक दोन डिटेल्स सोडले तर संपूर्ण संपूर्णपणे जुळणार आहेत हे कसं काय घडू शकतं याचाच अर्थ जसं या सिरीज आहेत त्या स्वतःच्या मनावर परिणाम करत असतात व्यक्तीच्या स्वतःच्या मनावर जसं सांगायला हरकत नाही की आपण जेव्हा हॉरर मूवी बघायला जातो त्यावेळेला आपण काय करत असतो भीती वाटणार हे पण माहिती असतं आपल्याला तरी सुद्धा आपण रितसर पैसे देतो तिकीट काढतो आणि त्या हॉरर पिक्चरच्या समोर सीटवर जाऊन बसतो आपल्याबरोबर अनेक माणसं या हॉरर मूवीनेच घाबरत आहेत हे माहीत असून सुद्धा त्यातले कित्येक लोक असे पण असतात ज्यांना भूत या संकल्पनेबद्दल फारशी माहिती पण नाही तरीही ते घाबरत असतात त्यांना जणू काही वाटत असतं की आता भूत येणार नाही मला मला खाणार आणि ते खूप घाबरत असतं म्हणजे पैसे देऊन आपण एक असा दृष्टिकोन डेव्हलप करतो जो भीतीने भरलेला आहे आणि त्यातून आपण खरोखर पण काही दिवस घाबरत असतो हे जसं वैयक्तिक पातळीवर घडतं आहे अनेक वर्ष आपण बघतो हे घडतं आहे तसंच आत्ता मी थोड्या वेळापूर्वी जी उदाहरणं सांगितली त्यामध्ये आपण कुठेही टाकत चाललो आहे एका वैश्विक मनामध्ये युनिवर्सल माइंडमध्ये तिथे हे विचार हे व्हायब्रेशन या सर्वांनी सर्वांच्याच नकळत एक आकार एक मूर्त स्वरूप धारण केलं 
आणि ते आज आपण अनुभवतोय अतिशय भयाण सत्य आजच्या युगातलं म्हणजे हा दृष्टिकोन व्यक्तीचा नसला तरी तो जगाचा दृष्टिकोन बनला त्या जगाच्या दृष्टिकोनाने ते ऍक्सेप्ट केलं आणि त्याप्रमाणे आज ते घडतंय या सर्वामधून सांगण्याचा उद्देश काय आहे की यासाठी तुम्हाला आणि मला सर्वांना आपल्याला एक दृष्टिकोन जो आहे जो पुढे घडणाऱ्या घटनांचा बेस असू शकतो तो दृष्टिकोन आपल्याला साफ कला करायचा आहे क्लिअर करायचा आहे हे यातून मॉरल मला तुमच्यापर्यंत पोचवायचं आहे पोचवायचं आहे आता मी तुम्हाला एक अजून एक उदाहरण देते ज्या वेळेला मी हिप्नॉटिझम करत असते हिप्नॉटिझमद्वारे उपचार करत असते त्यावेळेला जी व्यक्ती समोर असते त्या व्यक्तीच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये ज्या गोष्टी मला नेऊन पोचवायच्या आहेत रुजवायच्या आहेत त्याची रुजवण करायची आहे त्या गोष्टींच्या अनुषंगाने मला स्वतःचा एक दृष्टिकोन डेव्हलप करावा लागतो एक सकारात्मक आणि गोल ओरिएंटेड दृष्टिकोन डेव्हलप करायला लागतो तो जितका पॉवरफुल असेल तितक्या पॉवरफुली तो त्या व्यक्तीमध्ये आतमध्ये इम्प्रिंट होणार आहे आणि त्यातून त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेले त्याला दिसणार आहेत यामध्ये मी दृष्टिकोन ठेवतानाच जर चुकले तो दृष्टिकोन क्लिअर ठेवू शकले नाही तर नक्कीच मिळणारं आउटपुट हे शंभर टक्के असणार नाही आहे मला वाटतं इथपर्यंत तुम्हाला हा विषय नक्कीच कळला असेल माझ्या येणाऱ्या एपिसोडमध्ये जसं की आता मी उल्लेख केला समूहनाचा हिप्नॉटिझमचा याही विषयावर मी काही दिवसांनी येणार आहे तुम्हाला खूप इंटरेस्टिंग वाटेल असे काही एपिसोड समोर येणार आहेत हिप्नॉटिझमच्या अनुषंगाने जाता जाता एकच सांगावं असं वाटतं की एक कन्स्ट्रक्टिव्ह दृष्टिकोन स्वतःमध्ये डेव्हलप करून तुम्ही कोणत्याही गोष्टीमध्ये अडकून न राहता गतिमान राहू शकता सतत गतिमान राहू शकता आपला पर्स्पेक्टिव्ह सुधारू शकता आपला दृष्टिकोन अतिशय चांगला करू शकता धन्यवाद